This is the story of a town deep in the Iraqi desert. A story of violence, vengeance, and the seemingly impossible task of reconciliation. In 2003, the United States invaded Iraq, provoking an insurgency. Over the next decade, the most extreme fighters evolved into the Islamic State group. IS forces took over large parts of Iraq and Syria. Their leader declared a caliphate. This town was home to several leading militants, and roughly half the men here swore allegiance to the group. Their will was imposed on all. In 2016, a counteroffensive began pushing IS out. Now in this town, the families of the defeated militants live side by side with the families of the victims. This town is Shora. I'm a father, i بس بعدين واكم دار الصالات كلها تلاوة شو نقول يعني تدريس وما ما تعرف فيه صارت يعني تلبس زي واحد لازم اللي هو عندها هريب بس يجي بقى أنت الطالب ابتدائي مو واحد 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 زاد واحد طلقة زاد طلقة ما عارفين يدعون ما يعني على أسوال فاين تشتين ما عارفين هو هاي هي دار صاد إنه ما ما حد جاب الوجه الطلاب عنه دار When IS took over, many people believed it could end years of oppression and instability and begin an era of pious, efficient governance. Before Islamic State, tribal leaders were the region's moral authority, but militants stripped them of their power and some fled. In Shura, we meet a sheikh who stayed. A traditional leader by lineage, he became the area's leading sheikh after IS was defeated. الجمهور أحمد الملا منصور شيخ عشيرة العميرة قبيلة جبر من 2003 إلى 2013 و14 هم كانوا تجمعات ومشيتهم على أساس الناس أهل دين. The Sheikh tells us that new recruits, more than 700 of Shora's men and boys, were told they were joining an Islamic revolution. وهم بعدين قاموا يقتلون الشرطة قبل اغتلوا الشرطة واغتلوا نساء اغتلوا ناس مدنيين اغتلوا ناس عدهم مال اللي ما يطيحهم يقتلون ودزون ناس عليهم ولا الثمين بالليل يقتل People who joined IS could be killed if they tried to quit Death was a risk just living under militants rule Not far from Shura is this sinkhole, where militants tossed out the bodies of their victims from across the region. Here alone are thought to be the remains of more than 10,000 people. To boost recruitment, militants had children attend screenings at Shura's media center. They watched videos of IS military victories, whippings, beheadings, and other acts of brutality. And the violence was not just on screen. صارت حالة إنه بقطع ورأس واحد من هيك غير مكان جوا. ساحة مع كرة قدم قطع ورأسه. هم تهمت إنه عميل عند القوات الأمنية. هي خلنا. أنا بدي بهذا المكان. جمعة العالم سوا حلقة. ترى يعني دواعي. جابوه هنا. 
اول مره قاموا يضربون بي ما اعرف شنو قدام العالم خلوا العالم عايد دواش تفل عليهم من ذبحوه قاموا يلعبون براسهم ما اعرف شنو عيب هاي من براسهم توقف هناك In some cases, IS tricked family members into helping the group kill. جت الأمنية خذانا يعني ورحنا على بيته بس ما قالوا لي إنه يعني هيك شغلات قالوا أخوك عابر على الحش يعني هيك بسلوب قلت لهم أخوي موجود وأنا أم ما أدري يعني بينه ولا ولا أنفت على البيت من وصلنا قاعد إيش هو ثاني يوم جوا خذوا سيارته وثاني يوم ما شفنا Omar's brother is thought to be dead. In other cases, the militants made sure everyone knew exactly what happened to their victims by making gruesome videos of their murders. These are the parents of a young man named Wassam. يعني يوصل معلومات للقوات الأمنية ويعني على أساس جاسوس هذا الفيديو ماله فيديو هذا تصوير من عدموه والله ما سحبته من الجماعة ناشرين كانوا حافظينه وحتى دول حتى دول الجماعة ما كل حرقون بالقفص ويا موجود هذا الفيديو جماعة القفص ما شفت بس شفت صورته من يسالف بس هاي شفته قبل فترة هم شفته يعني صورته ولا ما شفته ما ما شفته. Ending Islamic State rule in northern Iraq was a hard-fought battle. We watched as coalition airstrikes rained down on cities, towns, and villages while Iraqi ground forces advanced. Recapturing territory in a campaign that lasted more than a year. Millions of civilians fled their homes. And when they returned, some made sure their tormentors had no place to go home to. Tens of thousands of Islamic State fighters left behind children, wives, and other relatives. They are often viewed with suspicion or hatred, and little has been done on a national level to prevent this split from becoming explosive. But Shura is different. Authorities here found the relatives of all but the most notorious militants in the camps and brought them home. Since then, there has been reconciliation but there has also been conflict. In some families we met, anger, grief, and the prospect of retaliation are entwined. And not everyone who joined was a true believer, swayed by the militants' claim of representing Islamic ideals. Some were poor, enticed by money, weapons, or cars. Others just seemed to go along. 
تقول ابن عمتك شلون يعني شو قال اخوك حتى يقنع يعني برايه شو قال؟ هم ويا يبنون بناني كلهم هم بناني كلهم صار خمس سنين سته و يعني بش بهذا الشغل البناء قيس قيادي ايه يعني من 2003 نص خط قيادي اخوتي كلهم بايعه Omar's sister, Shema, is also tied to both the militants and their victims. Her husband and sons joined IS. But there are some whose links to Islamic State are clear-cut. This woman, Matreya, had four sons and nine sons-in-law. All of them militants, all of them killed in battle. She tells us she is overwhelmed by the anger of her neighbors. The anger is not just shown through words. This is Lama. Her husband was a militant. One night during the hot summer, she and her children were on the roof cooling off when an explosive was thrown into the house. Sheikh Shambhur wants to break the cycle of violence. Under IS, he acted as an informal intermediary, helping families plead to militants for their missing relatives. During the battle, he protected civilians, and Iraqi authorities say he secretly told them of IS positions. When it was done, he spearheaded efforts to bring families back, including the relatives of the militants. فهذا يكون قلق مو بس على الناحية وإنما يكون قلق على الحكومة لأن هذا يصير تجمع كبير ويادي تشتغل عليهم تعلمهم كأخذ ثار كأخذ وما يدرسون ما توفرهم الدراسة ولا توفرهم أي شيء يعني بالمخيمات فيصير حقد عندهم، اما اذا تعايشوا ويانا وحالهم حالنا ما يصير ذاك اي شيء يصير، يعني هم مرتاحين، البنت تتجوز، الزوجه اذا هي بعدها. Shura has a municipal government, but the Sheikh has taken up the task of preventing reprisals and settling disputes. Among those who come to him for help is Rakia. Her brother in law was a militant. Now she fears for her son, Yahya. بس في تسبيل الفرع قبل مشي وراي وكان يقبضني ايدي قال لي ابوك داعشي قلت له لا بابا مو داعشي كان قبل يقبضني كان يقبض ايدي لواها قال لي اصعد بالبوسي كلها الساعه ضمك طلق كان يطلع اللثمه من جيبوه كان يحط على اللثمه اخذت اللثمه قمت اصيح عم منعام عم منعام وكان كان يطلع العصا من البوسي كل كان يضربني على راسي وينهزم قام يسالفه والنهار ما قال بس قال ضربني على راسي ولد ان عبالنا هيك شغله كونه جهال بيناتهم هلا بعدين نقول لي زلمه مو صغيره الولد اهل البايسكلات اربعه خمسه نشوفهم منو ونوع البايسكل وانا تابع الشغله والسيد وهذا ونحقق وياهم الا ان نعرفه منو 
وان شاء الله ما يصير الا الخير الا الخير لا ما عندكم انتم عدوية عاد ما يوم انت النسوان احنا النسوان هسه حتى خطأ احمر ترى الولد مبدع ولدنا ترى ما عندهم اي عداوة مع اي حد ولدنا بطبعهم مسالمين يعني ما عندهم ما عندكم انتم يا حد بس حي شاخ هذا ولا ساقط شوف شوف ان شاء الله ما نخلي قصور واني اتابع الشغله وان شاء الله ما يصير الا الخير انا دز علي وعادي انت اي شيء تعالن علي انا موجود A month later the attacker was still not found but Rakia and her family remained unharmed in Shora The Sheikh's main goal is to keep the peace and for the most part he is succeeding but he is also asking for accountability جون المشتكي يجي ودز على المشكي علي ونقعد هي نتفاهم وياهم ونحل قضيتهم كامل الى ان يتصالحون ويروحون This man lost his brother to militants even before IS took over وفي وقت قتل عند الباب يدري ابو ناسبه انطوا زرعوا له عند الباب لما تخرج الدار لدى احد اشخاص يعني صدايق ربعه خرج من الدار انفجرت عليه العبوه ما انا شفت بوقتها يعني برضيعتي عند رضيعتي ما مو بعيد ركضت انه مشروع بالقاع مصوب بطنه هذا حسيت بحزن وكسر ظهري اي ما يعني فارو بليمز ماتريا's family accusing one of her sons of the murder she is vehement in her denials اول ما شفت الابن ابني صغير وما كون بايعه وابني صغير ما نام اذا ما خطوا يعني عندي ابني فمن شتلا وقالوا اشتلوا خالو قال اشتلوا خالو زهير اشو بعدين لما جدي اشو تهجرنا اشو لما جينا يعني ما يعني هم يقولوا لا انتوا ابنكم شتل Matreya visits the sheikh, hoping he'll get the accusations to stop. عيلت العباس عيلت العباس ما اشتكوا على اي واحد لا لا وزعوا بعد ما اشتكوا بس انا اقول لك كلام يعني انا مطلع على الامور كلها ابنك مشترك بالقتل هو الفجر العبوه وراح بس اي شكية خوالي ما اشتكوا لان كان داعش ما حد يقدر انا انضربت هل يشوفيني صادق Matreya's about face, an admission of her son's guilt, may help Fadl's family and further the Sheikh's ambitious plan. His efforts have support among other tribal leaders in Shora and villages nearby. We followed him to a meeting that brings together victims and families of IS. The focus is not only reconciliation, but larger challenges facing them all. Rebuilding areas once held by IS has so far been slow leaving some of the country's poorest people to fend for themselves. The Sheikh believes reconstruction needs to go hand in hand with reconciliation, prosperity and coexistence, undercutting the appeal of radicalism. I tell you, 
بس يظل محافظة الموصل يصير بها أعمار و... وأشغال والعالم توظف والمدينة ترجع أحسن من قبل. It's a compelling argument. But is forgiveness too much to ask of a mother whose son's murder was filmed for propaganda? أم الداعش وأنا سوا أم الداعش ولا خاصة الداعش اللي ابنها موجود الطيب وابني سوا لا والله ما تحمل. يعني أنا لو بيدي مرات إلا أبو سامها أنا لقلعهم من من الأرض. إذا 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 أبنا هو هم مقتول. لا ما مقتول. إذا. لا طيب أنا أعرف طيب. الأبن مقتول تجي الأم هذا بات إذا عنده ظنة ما يريد ولد ولد ما يظل الولد ما يظل الولد. Which is why it's all the more remarkable that her husband is able to see past their family's grief. هنا بالقرية ما ما يرجع عنده. بالمنطقة مو. بالمنطقة أكو أكو عوائل يعني يعني تدري بقة الحرمة مثلا أبوها هنا زين الحرمة وين تروح غير ترد يرجع لها لها زين إذا ويا أطفال اثنين إيش يسوي لهم تعدمهم مثل الدواعش يصير مجرمين. ما يصير. And while fathers like Abu Wassam seek to avoid repeating the militants' crimes, others say the most important thing now is preventing their return to power. We are surprised to find that Zayna Dean, who should have been in university, is also part of a security force organized by the Sheikh. The Iraqi army has a base in Shura, but the Sheikh's guard is an added line of defense. <laughs> بس الواحد ما نعرفه دواعي شي يطبون من هاي الجهة يعني قاموا يطبون مني أنا كوعانهم يطب مني أنا عوائل دواعي يطب مني Shura is surrounded by desert and militants still stage attacks in the nearby villages بيت أختي تسول لك شو طبوا عليهم دواعي بال11 ونص بالليل كتلة ولد اثنين نفذوا بين صدار نشروا صورهم يعني تايقون احنا موجودين يرعبون العالم تايخلون العالم تبطل وسا احنا خاصة الشورة احنا مهددة كثير لكن يوم بدت تعليقات هددونا انا من الناس قال انطيني عنوانك و... واسمك الثلاثي ذاك حتى اشوفك بالموبايل عنوانك واسمك الثلاثي وانا عنك طيت عنوان اسمك الثلاثي قلت له تعال اجلس اسمي شنو يعني هو عنده سلاح وانا عنده سلاح أول شيء الكل انطلبت شبير وزقير اللي عنده شيء والما عنده شيء الموظف وال والعسكري وهاي كل انطلبت فما يخوف شلبي خلي شيء هو عنده سلاح عنده سلاح خلي يجي خلي يجي خلي يجي ليش يتأنيش عرام عليش ليش تعال نقتلهم أنا 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 كيف إذا يجوا كيف إذا يجي واحد ونقتله ونفتخر بعدش Youthful bravado, continuing attacks, poverty, and deep-seated resentment. The obstacles to peaceful coexistence are high. In other countries, truth and reconciliation commissions are a national effort, requiring time, money, and political will. One sheikh in one small town may not be able to fix this divide in Iraq, yet he and the people who look to him for leadership are trying, day by day, to carve out a pocket of calm in Shorah. <laughs>